ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம் அண்ட் சில்வர் லைன் ஜூஸர் இந்த ஜூஸரை பற்றி தான் ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி சொல்ல போகிறேன் அண்ட் ஆல்சோ இது உன்னோடய ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனுங்க நான் இன்னும் இது யூஸ் பண்ணல இப்போ தான் பேக்கிங்கே ஓப்பன் பண்ணேன் இது வந்து கொடிசியாவில் இப்போ எக்ஸிபிஷன் போயிட்டு இருக்கிறனால ஷாப்பிங் ஃபெஸ்டிவல் போயிட்டு இருக்குது அங்கே தான் வாங்கியிருக்கேன் சேல் ப்ரைஸில் தான் வாங்கினேன் இதோடய எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ நைன்ட்டி ஃபைவ்ங்க நான் வந்து சேல் ப்ரைஸில் தௌசண்ட் நைன் நைன்ட்டிக்கு வாங்கினேன் நான் அங்கேயே ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் டெமோ பார்த்துட்டேன் நான் இருந்தாலும் வந்து அங்கே ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணாமல் ஹாஃப் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் வீட்டில் வந்து ஒரு டெமோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணேன் அண்டு இதோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அண்டு ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் எனக்கே எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது அண்டு அது உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவே எடுத்துக்க காட்டினா இப்போது வாங்குறவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் தான் அதோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அண்ட் இதெல்லாமே ஃபைபரில் இருக்குது அண்டு பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது என்ன சொல்கிறது கஷ்டமாக இது இப்படியா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு எதுவும் கிடையாது ஈஸியாக யார் வேணால் இதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது பார்க்க போனால் ஒரு ஒன்றரை கிலோக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது இதெல்லாம் அதோடய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நான் இப்போ காட்டினது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி அட்டாச்மெண்ட் இந்த மாதுளம்பழம் ஆரஞ்சு அதெல்லாம் போகிறதுக்கு மட்டும் இந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது எப்படியெல்லாம் அட்டாச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேங்க ஏற்கனவே நான் வந்து டெமோ பார்த்த பண்ணப்போ நான் பார்த்துட்டேன் ஒரு தடவை அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணி காட்டிட்டாங்க இதுதான் வந்து நான் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்னோடய ஒப்பீனியன் தான் இது வந்து அதுவும் இல்லாமல் இது ஸ்பான்சர்ட் ப்ராடக்ட்லாம் கிடையாது என்னோடய ஓன் மணியில் வாங்கினது இது அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது இதில் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ ஏதாவது தப்பு இருந்ததுன்னா நான் பண்ணுறதில்ல இப்படி தப்பு இருந்ததுன்னா சாரி இப்போவே சொல்லிடுறேன் அண்ட் இப்படி தான் ஃபிட் பண்ணுறதுங்க அண்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேட் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதே ப்ரெஸ்ஸில் எடுத்துட்டோம்னா புல் அண்ட் புஷ் தான் பெருசாக லாக் எல்லாம் பண்ணணுன்றதெல்லாம் இல்லை புல் பண்ணிவிட்டு புஷ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த நாப் இருக்கிற ஏரியாவை வந்து அந்த பிளேடு இருக்கிற சைடில் வச்சு நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் அண்ட் இதில் என்னெல்லாம் என்னென்னலாம் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் போடலாம்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா போடக்கூடாத ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழம் இது போடக்கூடாதுங்க அண்டு காய்கறிகளில் பார்த்திங்கன்னா இது முரு முருங்கைக்காய் போடக்கூடாது அண்ட் அண்ட் இன்னும் சொன்னாங்க சம் கரும்பு போடக்கூடாது அந்த மாதிரி தண்ணி ச தண்ணி இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் போடலாம் அது இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து போட்டோம்னா நமக்கு எதுவும் ஒர்க் ஆகாதுங்க அது பிளேடு போயிடும் அண்டு இது வந்து அந்த புஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காக அண்ட் இது வந்து கிரேப்ஸு மாதுளம்பழம் ஆரஞ்சு எல்லாம் போடுறதுக்காகவே இது ஏன்னா தெரிக்கும் மாதுளம்பழம்லாம் நம்ம ஒன்றா போடும்போது வந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதுக்காக இந்த அட்டாச்மெண்ட் வச்சுட்டு இந்த ஹோலில் நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு வெளியில் வராது ஸோ நான் என்கிட்ட இப்போது இப்போ கையில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ நானே இது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் இதுதான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஜூஸ் அண்டு ஒயிட் பம்கின் வெள்ளை பூசணி ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க போட்டப்பவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாட் வாட்டரில் ஃபஸ்ட்டு அந்த மெ அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணி கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா கை சுடுற அளவுக்கு இருக்கிற தண்ணியெலாம் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி தான் போட்டு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சாங்க ஏன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வந்து வராமல் இருக்கணுன்றதுக்கு வேண்டி சொன்னாங்க இது ஒரு டிப்பாக கூட அவங்க சொன்னாங்க அண்டு பார்த்திங்கன்னா சீதாப்பழம் வாழைப்பழம் அப்புறம் என்ன சொல்கிறது கரும்பு அப்புறம் எனக்கு மறந்துருச்சுங்க சிலதெல்லாம் அதெல்லாம் போட வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்ல சொன்னாங்க தோல் தோளோடவே மற்றதெல்லாம் போடலாம் ஆப்பிள் நாறு வரது பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டு இதெல்லாமே தோளோடவே போடலாம் எதுவும் நம்ம கட் பண்ணி போட வேண்டியதில்லை தோலெல்லாம் சீவ வேண்டியதில்லைன்னு சொன் சொன்னாங்க பாவக்காலெலாம் அப்படியே போடலாம் கொட்டை எடுக்க வேண்டியதில்லை நாங்கள் அதை நான் டெமோவும் பார்த்தேன் நான் இங்கே குடிச்சும் பார்த்து நல்லா இருந்தது
இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் வெளியில் வந்துச்சு அண்ட் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நானே யூஸ் பண்ணுறனால கொஞ்சம் பதட்டமாக இருந்தது அண்ட் ஜூஸ் நல்லா கலெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இப்போது ஒரு ரெண்டு தக்காளி போட்டேன் போட்டுட்டு ஜூஸ் கலெக்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுக்க வரதும் போது கொஞ்சம் இப்படி டெல்ட் பண்ணிக்க சொன்னாங்க ஏன்னா அந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வரும் ஜூஸ் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த கப்பில் கலெக்ட் ஆயிரும்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் கலெக்ட் ஆச்சு அண்டு ரெண்டு தக்காளிக்கு இந்தளவுக்கு ஜூஸ் வந்திருக்குங்க பியூர் எதுவுமே தண்ணி கண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நமக்கு வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு கேரட் போட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கணும் நான் அதை ஆன் பண்ணாமே நான் போட்டுட்டேன் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றனால ஆன் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டு அந்த புஷர் வச்சு நம்ம புஷ் பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டைம்ன்றனால பண்ண அந்த புஷ் பண்ண பண்ணால் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சுங்க இது நல்லா ஈஸியாக இருந்தது ஃப்ரெஷ்ஷாக கலெக்டாக இருந்தது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஏன்னா நமக்கு இந்த சேலில் வாங்குகிற ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸிபிஷனில் இந்த ஃபெஸ்டிவ் சீசனில் வாங்குகிற சேல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ பார்க்க அவங்க பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் பட் நமக்கு வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்து அதை பண்ணி பார்க்கும்போது அது அவ்வளோக்கா நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது பட் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது இப்போ வரைக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த ஒயிட் பம்கின் போட்டு பார்க்கலாம் இதில் நான் சீடு எடுக்கலை இதுக்கு வேண்டியே நான் சீடு எடுக்காமல் தோல் எடுக்காமல் நான் வச்சுருந்தேங்க நான் உங்களுக்கு இது வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறனால உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் அது என்ன ஆச்சுன்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா வெள் வெள்ளை பூசணியோட தோல் பார்த்திங்கன்னா கெட்டியாக இருக்கும் நான் வந்து தோலை கட் பண்ணாமல் தான் போட்டேன் ஒரு ரெண்டு பீஸு மிஷின் ரொம்ப ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓவர் ஷேக் இருந்ததுங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அடுத்த ரெண்டு பீஸஸ்க்கு வந்து தோலை கட் பண்ணிட்டேன் நான் ஏன்னா மிஷின் கெட்டு போயிடுமேன்னு எனக்கு பயமாகிடுச்சு ரொம்ப ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பூசணிக்கெல்லாம் வந்து நம்ம தோலை கட் பண்ணிடுறது பெஸ்ட் அது பெரிய வேலை இல்லை நமக்கு மெயினாக வந்து அந்த ஜூஸ் தான் ஸோ நம்ம தோலை கட் பண்ணிவிட்டு போடலாம் அந்த சீடு எடுக்கிறதா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தோல் எடுக்கிறதா அவ்வளோ ஈஸி தான் இப்போ பாருங்கள் நான் முதலே காட்டிடுறோம் உங்களுக்கு அந்த தோல் எடுக்காமல் அந்த இடத்துல இருக்கு இதெல்லாம் முதலே கலெக்ட் ஆகிருந்தது அண்டு முதலே தோல் தோலெல்லாம் எடுக்காமல் போடுறப்பவே உங்களுக்கு முன்னாடி காட்டிடுறேன் நான் அந்த கேரட் பீசஸ்லாம் சரியாக அறப்படலை அண்டு பாருங்கள் அந்த எதுவும் போடல இப்போ பூசணிக்காய் வந்து நான் போடல நான் போட்டதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் அந்த தோல் வெளியில் வந்திருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம் அண்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பீஸ்க்கு வந்து மிஷின் ரொம்ப ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க அண்டு எனக்கு அப்படி ஆச்சா இல்லை எல்லாேருக்கும் அப்படியான்னு தெரியல நான் பயந்து என்ன பண்ணேன்னா போடல நான் அடுத்த ரெண்டு பீசஸ்க்கு நான் தோலை கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இப்போ பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் ஆனால் ஈஸியாக இருந்தது ஒரு புஷ்லே வந்து நல்ல ஜூஸ் நிறையா வந்தது நரெக்ட் நிறைய கலெக்ட் ஆச்சு எனக்கு இப்போ பாருங்கள் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு புஷ் பண்ணும்போது நல்லா இருந்தது ஆனால் அது ஒரு பயங்கர ஒரு ஷேக் ஒன்று இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தோலை கட் பண்ணிட்டேன் அதை நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி போட்டனால உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது சைடில் கூட பாருங்கள் பிளேட்டில் த தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நிறைய ஜூஸ் கலெக்ட் ஆச்சு நமக்கு அதுதான் வேணும் தோல் சீவுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது பூசணியிலெல்லாம் அண்டு பூ பாவக்காய் போட்டில் போடலாங்க அவ்வளோ சூப்பராக வ வரும் அங்கே நான் டெமோவில் பார்த்தேன் அண்ட் ஆல்சோ பாவக்காய் நார் இருக்கிற வாழைத்தண்டெல்லாம் வந்து கொ கொஞ்சம் நம்ம வேறு சைஸில் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போட்டோம்னா நான் நாரெல்லாம் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இதோட க்ளீனிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் கலெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அண்டு இது வந்து எப்போவுமே பூசணி வந்து ரொம்ப நல்லது தான் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது விமன்ஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்லதுங்க எம்டி ஸ்டமக்கில் வந்து மார்னிங் குடித்தோம்னா வெயிட் லாஸ் நல்லா நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் ஆனால் குடிக்க தான் முடியாது அண்டு மோர் கலந்து குடிப்பாங்க சில பேர் வெயிட் லாஸ்க்குன்ட்டு ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது மெயினாகவே ஒயிட் பம்கின் வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ தோல் கலெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தால் தான் அந்த நான் அந்த பார் எடுக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் கலெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த ரெண்டு பீஸ் தான் நான் வந்து போட்டேன் தோலோட பாருங்கள் கலெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே இது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் தான் பட் கொஞ்சம் மிஷின் ஷேக் ஆனப்போ நான் பயந்தேன் பட் ஓகே அவங்க சொல்கிறாங்கன்ட்டு நம்ம வந்து எல்லாமே தோலோடவே போட்டானா நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது ஆப்பிள் இப்போ வந்து தோலாக
அண்ட் இப்போது நமக்கு அந்த தோலெல்லாம் உள்ள கலெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்குள்ளே வந்து தோல் இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஜூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க என்னது ஆப்பிள் வந்து இந்த மாவு ஆப்பிள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூஸ் நிறையா கலெக்ட் ஆகாது கொஞ்சம் மாவு மாதிரி தான் வரும் க்ரீமாக வரும் நீங்கள் வந்து பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி ஜூஸாக குடிச்சிக்கலாம் இந்த கொஞ்சம் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிற ஆப்பிள் போட்டிங்கன்னா நல்லா ரன்னியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஓகே இப்போது கலெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஆப்பிள் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் தான் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் அறப்பட்டுருக்கலாமோன்னு தோணுச்சு அண்டு கொஞ்சம் ச கொஞ்சம் தோலும் சீவி தான் வெளியே தான் தோலெல்லாம் நமக்கு வரல பட் இருந்தாலும் அந்த அந்த ஸ்கின்னில் வந்து ஒட்டி இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறப்படாமல் ஸோ ஓகேன்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஆப்பிளை பொறுத்தளவுக்கு இதில் வந்து குக்கும்பர் ஜூஸும் போடலாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க அண்டு பார்த்திங்கன்னா நெல்லிக்காய் எல்லாமே போடலாம் நான் சொன்ன சில ஐட்டம்ஸ் சில ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே போடலாம் அண்ட் இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது டூத் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதை வச்சு க்ளீன் பண்ணுறதை விட ஏன்னா இதை எனக்கு கொஞ்சம் கையெல்லாம் கிழிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அண்ட் பிளேட் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தனால நமக்கு அது சேஃப் கிடையாது ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணோம்னா ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடும் அண்டு பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங் எல்லாமே ஓகே இருக்கு அதோட அவுட் ஆஃப் பாடியும் நல்லா ஸ்டடியாக இருக்கு ரொம்ப என்னது ஆடுற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது அண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி தோல் எடுக்காமல் பூசணிக்காய் போடுங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பட் அதை அது ஒன்று தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சது அண்ட் வாங்கின என்னது மணிக்கு வந்து வேர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் அதுவும் சேலில் வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது அண்டு இப்போ வந்து கொடி சேலை ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறனால அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்டு சில்வர் லைன்றது வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமஸான கம்பெனி தான் ஸோ நம்ம தைரியமாக வாங்கலாம் இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு டெமோ அண்ட் ரிவ்யூ ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வா பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார